രസികൻ ഒരു രസിക എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഏഴ് സൈഗീതമേ എനക്കൊരു ജീവൻ ഈ പാട്ട് വളരെ നല്ല പാട്ടാണ് ഈ പാട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ എത്രയോ സാങ്സ് അവർ ചെയ്ത സാങ്സ് ഞാൻ നല്ല നല്ല സാങ്സ് പാടിയിട്ടുണ്ട് സഡനായിട്ട് അവർ മരിച്ചു പോയി എന്ന് കാര്യം കേട്ട് എനിക്ക് ഷാക്കായി പോയി എനിക്കറിയില്ല അവർക്ക് അസുഖം എന്ന് കൂടെ അറിയില്ല അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ ആശുപത്രിക്ക് പോയി നോക്കിയിരിക്കും അങ്ങനെ കാൺ കണ്ടില്ല ഒന്നുമില്ല സഡനായിട്ട് ഡെഡ് ബോഡി കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ മനസ്സുക്ക് സങ്കടമായിരുന്നു എന്തിനാ ഇത്ര വേഗം പാവം മരിച്ചു പോയി എന്ന് വളരെ മനസ്സുക്ക് വേദനയായി ഇരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇനിയും എത്രയോ നല്ല സാങ്സ് അവർ മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർസ് നിറയെ വരണം അവരെ ഇതുമായിട്ട് എടുത്ത് നല്ല മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിന് ആ ടൈപ്പിലെ മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ കൂടെ എത്രയോ പേർ ചെയ്താൽ നല്ല നല്ല സാങ്സ് നിറയെ വരും എനിക്കത് തന്നെ ഞാൻ പാടിയത് ചില സാങ്സേ ആയാലും അവരുടെ മ്യൂസിക്കിലെ നല്ല സാങ്സ് പാടി പാടാൻ വരുന്നപ്പോഴും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ജാലിയായിട്ട് സംസാരിക്കും നല്ല മനസ്സാണ് നല്ല സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയണം അവരെ പറ്റി മരിച്ചു പോയത് വളരെ കഷ്ടമായിരിക്കും പറയാ മൊഴികൾ തൻ ആഴത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി പറയുവാൻ ആശിച്ചതെല്ലാം എന്ന വരിയുമൊക്കെ അതിലൊരു നേരിയ ഒരു അന്തർധാര പോലെ ഒരു ഗസൽ സംസ്കാരമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പതിവായി വരുന്നതല്ല ഈ വളരെയധികം ജതിസ്വരങ്ങൾ അതൊന്നുമില്ല ഒരു ഗസൽ സംസ്കാരം ഈ ഗസൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കവിതയും സംഗീതവും തമ്മിലുള്ള ഒരു പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭംഗിയാണ് കവിത സംഗീതത്തെ വേൾക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാം ഒരർത്ഥത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ മൗനത്തിലേക്ക് താണു താണു പോയ അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം പറയാനേറെ മൊഴികളുള്ള ഒരാളായിരുന്നു രവീന്ദ്രൻ അതാണ് ഞാൻ ഒരനുസ്മരണത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പിറന്ന അർദ്ധരാത്രി സമയത്ത് അന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം എന്നെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സ്റ്റുഡിയോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു തീരാത്ത വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംഗീതത്തെപ്പറ്റിയും സിനിമയെപ്പറ്റിയും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവ ഈ രംഗത്തെ അപചയത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ വളരെ മനസ്സ് നോന്ന് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ സംസാരിച്ച രവീന്ദ്രൻ ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ പറയാനിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രവീന്ദ്രൻ നിർത്തു ഇത് എസ് ടി ഡി അല്ലേ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാത്ത മൊഴികൾ മൗനത്തിൽ ആണ്ടുപോയ അനുഭവമാണ് രവീന്ദ്രൻ്റെ ആകസ്മികമായ ആ നിര്യാണത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ ഉണ്ടായത് ആ പാട്ടാണ് അവസാനമായിട്ട് ആ പാട്ടുകളാണ് അവസാനമായിട്ട് ഉണ്ട വന്നത് രവീന്ദ്രൻ്റെ മരണം കൊണ്ട് സംഗീത ലോകത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തെപ്പറ്റി ഇന്ന് പലരും വാചാലരായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് നമുക്ക് എത്രയും വാചാലമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള വകയുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് ഓർക്കണം ഇത്രയും മനോഹരമായി സംഗീതം സൃഷ്ടിച്ച് സംഗീതത്തിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ച ഇത്രയും നമ്മളെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആ മനുഷ്യനോട് നമ്മുടെ സമൂഹം ചലച്ചിത്ര സമൂഹം സുഹൃത്ത് സമൂഹം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പകരം കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് എന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ കലാകാരന്മാരുടെ കലാസൃഷ്ടികളെ വാഴ്ത്തും മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ നന്മകളെപ്പറ്റി വാഴ്ത്തും അതും താനും ആ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പലരും പറയും പക്ഷേ ആ മനുഷ്യനോട് നീതി കാണിച്ചുവോ എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് നിറങ്ങളേ പാടൂ 
nananananani tere ritalan tarananananari tere nirangade हम से भर बिचेरे तो शायल अनहरी आया 